<laughs> ano na naman Golden States? <laughs> bro, okay lang yan bro. Bangong ka na, makakabawi din ng Golden States. Alikali ka, may papanood ako. Ayoko, 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 talo, talo, ayoko, ayoko. Ano, talo Golden States. Uh, may game pipe pa naman, may game pipe pa, pero talo pa rin, talo, talo, talo. Isa na lang, isa na lang. Ika, may papapanood ako sa'yo. Sigurado matutuwa ka. Baka maging fan ka ng Raptors after mo mapanood nito. O kaya maging fan ka ni Kawhi Len. Ayoko, GS fan ako since 2014. Ay, mayroon ko talaga si Kari, tsaka si Daniel Padilla. Ayoko, hindi ako fan ni Kawhi Len. Ayoko, ayoko. Alika, alika, ito, toto. Panoorin mo yung video kasi. Panoorin mo, bango ka. Alika, pakita ko lang sa'yo mabilisan. Anong video ba yan? Patingin nga, patingin. So, what's it up yo guys? We're back again for another video of the day and ayun na nga no, NBA Finals na at today yun, today, today. Malalaman natin ngayon kung sino ba talaga magcha-champion kung ang Toronto Raptors na ba ang kukuha ng corona o makakabawi pa ang Golden State Warrior. At dahil nandiyan ka pa, Anyway, itong video na to ay dahil sa interview ni Kawhi Leonard after Game 4 of the NBA Finals. Uh, I'm not a big fan of Kawhi Leonard, pero alam ko kung gaano siya ka-hardworking at gaano siya kagaling sa basketball at gaano siya ka-humble. So, panoorin natin interview para ma-appreciate mo talaga kung ano si Kawhi Leonard. I don't play hero basketball. I'm not playing for, you know, fans or... You know, I'm just trying to win. I'm not here to play hero basketball. Yan yung mga words na sinabi niya during the interview. This is Kawhi Leonard, NBA champion ito uh, back on the Spurs days. At MVP to ng finals against LeBron James and the Miami Heat. So, panoorin pa natin. Panoorin pa natin. You know, I'm just playing to win. I'm not out here trying to break records. Mark and Jeff were talking, Kawhi, about Kyle Lowry making every right decision in the second half. Can you describe the effect he has when he plays? What he's trying to say is that gusto niya lang manalo. Sobrang focus niya. Hindi niya gusto magbreak ng records. Hindi niya gusto magpasikat dun sa mismong game. Which is ang focus niya ay manalo lang ng basketball. He's aggressively as he has these last couple games. He's a great basketball player. Uh, he's showing it right now. And, you know, he wants to win bad. We all playing to win. We don't care who gets the, who gets the um, shine. Whoever night it is, that's who night it is. Surge was tested early in this series, but in the last couple of games and several quarters, he has been dynamic. What effect? That interview was solid. Sobrang solid lang. Kasi, alam nyo guys, Kawhi Leonard is a beast in basketball. Grabe, Toronto Raptors laging na-eliminate during the Eastern Conference. Pero ngayon, nasa final sila because of him. Pero kung titignan nyo guys, sobrang humble niya. Yung humility niya in the game, grabe, hindi yun mapepeke. Hindi yun basta-basta. Talagang yun ang attitude niya. Yun ang nabibuilt by the experience, by the trials. By, the, by his uh, experiences in life, dun niya nakukuha yun. Hindi basta-basta mabibili or kahit saan makukuha yun. He's a superstar player, pero instead na i-claim niya yung glory, superstar ako, hindi niya ginawa yun. Hindi niya pinamuka sa mga tao na superstar ako. Ako ang nagbubuhat sa team na to. Pero anong sinabi niya during the interview? We just all want to win. Sinasama niya yung team niya dun sa success. Hindi lang dahil sa kanya. And then one thing, pinapa, sinabi niya sa interview na ang focus niya lang ay manalo ng basketball. Hindi niya kailangan mag-break ng records. Hindi niya kailangan maging hero. Hindi siya naglalaro for the fans. Naglalaro siya for his goal. Focus siya dun sa goal niya. Dun sa gusto niyang ma-achieve. Which is to win the championship. Yung humility at yung pagiging humble niya, hindi mo mapepeke yon That is character molded by experiences, trials in life, at saka yung mga pinagdaanan niya. Kung malalaman nyo lang yung story ng life ni Kawhi Leonard, 
magugulat kayo. So, il- ilalagay ko sa link below dun sa story, yung story ng life niya. Kasi actually guys, yung whole story magugulat kayo about sa life ni Kawhi Leonard. Kasi, uh, ayaw na spoil. Basta panoorin nyo lang. So, ayun na nga guys. That interview was solid. Talagang na-move ako kasi dun ko na-appreciate kung gano'n siya ka-humble na. Alam nyo guys, Kawhi Leonard, Kawhi Leonard. Kung may kita nyo siya or mapapanood nyo siya during game, every time na makakascore siya or magdudang siya, wala siyang reaction. Ang reaction niya lang. Tapos didiretso na ulit siya dun sa, sa basketball court. Diretso na ulit siya sa focus niya. Wala siyang ibang main goal during basketball. Hindi niya alam magpasikat. Hindi niya kailangan maging hero sa basketball. Ang gusto niya lang is to win basketball. And napakabihira mo nang makikita ngayon sa mga basketball players. Whew! And that's crazy. And then, uh, regarding sa humility at sa pagiging humble, naalala ko si Christ. Naalala ko siya about dito. Kasi, you know, Christ, ka-level niya si God. Level na sila. Parehas na sila. Parehas silang God. Parehas sila na, na ama ng lahat. He is a boss. You know what I'm saying? B-O-S-S. Isa siyang boss. Pero no, you know what he did? Nagpakumbaba siya. Bumaba siya para maging servant. Bumaba siya para maging kagaya natin. Pinanganak siya sa... Sabsaban, napakasimple, napakasimpleng tao, napakahumble. Naalala ko pa nga yung ginawa niya sa mga apostles niya, hinugasan niya yung mga paa nila. This is the son of God. Siya ang Diyos natin. Siya yung anak ng Diyos. Pero anong ginawa niya? Nagsiserve siya sa mga apostles niya para ipakita kung gano'n siya kahumble, na dapat gayahin siya, na dapat gano'n yung attitude ng isang uh, krisyano o no, ng isang anak ng Diyos. Ganun dapat, guys. Ganun. Sobrang humble, sobrang down to earth. Hindi niya kailangan magyabang. And that is Jesus. Ganun siya ka-humble, guys. Hindi niya pinagyayabang yung sarili niya. Hindi niya pinagyayabang na siya yung anak ng Diyos. Kundi pinapakita niya yung right attitude ng pagiging isang anak ng Diyos. Sinabi nga sa Bible, kung sino yung nagpapakumbaba, yun ang inaangat ng Panginoon. Kaya, that is the attitude. Tingnan niyo si Kawhi Leonard. Napaka down to earth. Napaka simpleng tao. Pero anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Lalo siyang inaangat. And uh, he will be a future NBA champion. Kung manalo man sila ngayon, NBA champion na siya. At yun na yung pangalawang ring niya. At saka marami pang susunod. On his attitude, for sure, Hall of Famer na siya. Future Hall of Famer. Future face of basketball. Eto guys, napakaganda ang example ni Kawhi Leonard kasi hindi siya naka-base dun sa fame, hindi siya naka-base dun sa achievements, hindi siya naka-base dun sa reward. Narinig nyo ba? Hindi siya naglalaro ng hero basketball. Ibig sabihin, hindi niya kailangan yung mga achievements. Yun dapat ang right attitude kasi aanoyin mo yung mga fame, aanoyin mo yung mga awards, yung mga kasikatan, yung mga likes yung mga uh, appreciation na ibang tao, hindi yun nagtatagal. Alam mo kung ano nagtatagal? Yung pride mo, yung pagiging humble mo, yung attitude mo sa ibang tao, yung nakikita sa'yo. Yun yung tatagal. Kasi kung iinom ka from the cup of those fame, from those awards and achievements, hindi ka makokontento, magahanap ka pa ng mas marami. Pero what if you become humble, you become contented? on what they see on you. Kasi nga, kung ano yung pinapakita mo sa kanila, yun yung ma-appreciate nila. Hindi mo kailangan maghabol dun sa fame, hindi mo mag- kailangan maghabol dun sa mga likes ng mga ibang tao. You just need to focus on yourself. You just need to focus on your goal. And which is to be humble, to stay who you are. At saka, syempre, speaking of the goal, alam ko may kanya-kanya tayong goals in life. Pero syempre, guys, Focus on your goal. Alam ko, marami kang gustong gawin. Pero focus on what you achieve. And when you achieve those things, make sure na humble ka pa rin. Stay down on your feet. Huwag, kang, huwag mong iaangat yung sarili mo. Dahil ito, lagi mong tatandaan, ang nagpapakumbaba ay inaangat ng Panginoon. So, yun lang guys. Actually, uh, short video lang naman to. Pero medyo napatagal tayo. And thank you for watching guys. Of course, if you enjoy this video, don't forget to like and subscribe. And thank you guys for watching. And once again, I'm out. Uh, wait lang. May nakalimutan akong sabihin. So, kung sino man ang mag-champion today, 
Good luck and congratulations. Wala pa akong pinapanigan sa dalawang team na yon. So lahat ng videos na napapanood nyo these past days, mga memes lang po yon. Hindi po ako Warrior fan or Raptors fan. I'm just a basketball fan who is appreciating the greatness of all these players. Hindi ko rin kinakampiyan si Kawhi Leonard. Na-appreciate ko lang yung pagiging humble niya. Na which is kung saan uh, na-compare ko siya dun sa humility ni Christ. Dun sa... Yun na nga guys. And uh, thank you for watching. And see you again on my next video. <laughs>